বা ক্ষমতাসীন দের সমালোচনা করছেন কিন্তু সমালোচনা করবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বিরোধী পক্ষের ক্ষেত্রেও তো সব মিলে একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আপনার বিশ্লেষণ প্রথম কথা হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে আমার ভাই নির্বাচনের আগে ওনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে আমাদেরকে জানালেন যে কতগুলো প্রকল্প আছে এগুলোর জন্য আরেকটা ট্রাম্প দরকার অর্থাৎ নির্বাচনের আগে ওনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তাদেরকে থাকতে হবে থাকবার জন্য দেখুন যেমন মুজিব বর্ষ করবেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বের শেখ মুজিব সর্বশ্রেষ্ঠ আনরাইভেলড নেতা ঐতিহাসিকভাবে পরিণত হয়েছিল তারপর বাংলাদেশের স্বাধীনতা শেষে তার সেই জনপ্রিয়তা ছিল না তার বিভিন্ন নানান কারণ আছে এটা আলোচনার এটা ফরম নয় কিন্তু পরবর্তীকালে তার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফেলিওর যতই থাকুক না কেন এটা ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত সত্য এটা আমি বললাম যে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্বের সবচেয়ে বড় নেতা তিনি মহৎ নেতা তার শত জন্ম শতবার্ষিকী করবার জন্য তার দলকেই ক্ষমতায় থাকতে হবে এটা তাকে অপমান করা এটা তো হীনমন্নত রাজনৈতিক হীনমন্নতার পরিচয় তারা মনে করেছেন যে তারা থাকলে শুধু জন্ম শত বাংলাদেশেরও পঞ্চাশ বছর একুশ সালে তারা থাকে জিনিসটা যেভাবে বাংলাদেশ অন্যরা থাকলে হয়তো সেভাবে করবেই না করবেই না যেই বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ আত্মদান করেছেন এই দক্ষিণ এশিয়ায় সবচাইতে বড় সংগ্রাম করেছেন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ অর্জন করেছেন সেই বাংলাদেশের মানুষ গুটি কয় রাজাকার ছাড়া তৎকালীন তাদের অধিকাংশই কেউ মারা গেছে ফাঁসিতে ঝুলেছে এই বাংলাদেশ তার সেই বার্ষিকী পালন করবে না বড় করে পঞ্চাশতম এটা হয় নাকি তাহলে তো বাংলাদেশের ন্যায্যতাই থাকে না প্রশ্নটা হচ্ছে যে এক এই যে দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কতগুলি মূল্যবোধকে সামনে রেখে বৈষম্যের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সমাজের সাম্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য জনগণের মানবিক মর্যাদা বোধ সমুন্নত করবার জন্য সেইগুলোকে এসেন্স যেটা হচ্ছে এসেন্সকে বাদ দিয়ে আপনি আনুষ্ঠানিকতার বর্ষপ্রতি করা এটা তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সংগতি পড়া উঠল না ফাইন এ কথা সত্য আওয়ামী লীগ না থাকলে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলি এখন যারা অন্য যারা ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তাদের নিয়ে আওয়ামী লীগের এমনকি আমাদেরও বিশেষত জামাত ইসলাম যেখানে তার এখনও পর্যন্ত বিএনপির মিত্র সেখানে সন্দেহ পোষণ করবার ন্যায্য কারণ আছে মানলাম কিন্তু তার জন্য জোর করে ক্ষমতা থাকতে হবে কেন উনি যত কথাই বলুন না কেন এই দেশের মানুষ জানে এই নির্বাচনটা নির্বাচন হয় নাই নির্বাচন প্রক্রিয়ার আগে থেকে যেমন এখানে কোনো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কম্পিটিটিভ কম্পিটিটিভ একটা পরিস্থিতি জারি ছিল না ক্ষমতাসীন যখন তখন যেখানে খুশি সেখানে মিছিল মিটিং করতে পারতেন তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা সেটা করতে পারতেন না শেডিউল ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরেও নানান জায়গায় তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মিছিল মিটিং করা এগুলো তার করতে দেন নাই ঠিক মতন শত শত কর্মীকে তারা তালিকা করে গ্রেফতার করেছেন নির্বাচনের দিনেও বহু জায়গায় বহু বহু জায়গায় নির্বাচন এজেন্ট প্রতিপক্ষের তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সাধারণ ভোটার আমি আপনি চাইলে কোনো জানতে চান আমার অফিসের আমি যে অফিসে কাজ করি সে অফিসের গরিব কর্ম কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে কতজন আওয়ামী লীগের কর্মী আছেন যারা ছুটি নিয়ে বাড়িতে আপন আপন অঞ্চলে ভোট দিতে গেছেন কিন্তু ভোটটা দিতে পারেন নাই আমার কাছে দুঃখ করেছেন যে আমার পার্টি এখন আমাকেও বিশ্বাস করে না এইরকম একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে নির্বাচন ম্যানিপুলেশনের মধ্য দিয়ে পুলিশকে যে এক ধরনের 
প্রলোভন এবং ঘুষ দেওয়া হয়েছে তার তো অনেক প্রমাণ আছে একটা হচ্ছে শিডিউল ঘোষণার পরে কতগুলো প্রমোশন দেওয়া হয়েছিল আপনাদের মনে থাকবার কথা তারপর নির্বাচনের পর এখন নতুন করে কতগুলো সুপার নিউমারি পজিশন তৈরি করবা বা পদ্ধতিতে কতগুলো প্রমোশনের কথা আসছে এই পুলিশ কিভাবে মানুষকে অত্যাচার করেছে নির্বাচনের দিন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে তার অনেক অনেকে যা যে আওয়ামী লীগ বিএনপি মিলে এত বড় বড় পার্টি যে তাদের অনেক কর্মী আছে আওয়ামী লীগের নেতারাও চেনে না বিএনপির নেতারাও চেনে না কর্মী না কর্মী হয়তো চেনে সমর্থকদের চেনে না তাদেরকে অপমান করেছে সেই নির্বাচনের পর ওর মধ্য দিয়েও দৃষ্টিত হওয়ার পর জনগণকে যিনি ধন্যবাদ দিন না কেন তাদেরকে তৃতীয় চতুর্থবার কিংবা যত নির্বাচিত করবার জন্যে এইটা হচ্ছে আমি বলি এটাকে কাটা ঘায় নুনের ছিটার মতন কারণ মানুষের ভেতরে তার যে ভোটাধিকার বঞ্চিত হয়েছে সেটা এত তাড়াতাড়ি তার ভুলবার নয় ফলে সেটা না করলে ভালো করতেন বরং এই সত্য কথা ভালো যে তাদের ক্ষমতায় থাকতে হতো সেই জন্য তারা থেকেছেন সেইখানে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নিশ্চয়ই দুর্বল তারা সেটা প্রতিবাদ প্রতিহত বা ঠিক মতন করতে পারেন নাই সেটা একটা আরেকটা দিক যেটা আমরা পরে আসব দেখুন আপনি উন্নয়নের কথা বলেছেন হচ্ছে আরও উন্নয়ন তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদি দেশে পুঁজি গঠন না হয় শিল্পায়ন না হয় সম্পদ তৈরি না হয় তাহলে মানুষের দারিদ্র বিমোচন হবে কি করে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার কিন্তু বাংলাদেশে তো একটা উন্নয়নই এখন একটা মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ছিয়াশি হাজার কোটি টাকা ব্যাংকের থেকে এখন কি ব্যাড লোন এটা অনেকটা হচ্ছে মানে এরা মামা বাড়ির মতন হ্যাঁ মায়ের আচলের মতন এই ব্যাংকগুলো আওয়ামী লীগ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই ব্যাংকগুলিকে ব্যবহার করেছে মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিলে যেমন ফেরত না দিলেও চলে এরকম করে মনে হচ্ছে যে এগুলি তার মা হ্যাঁ মাতুরালয় ওইখান থেকে টাকা পয়সা নিয়ে ফেরত দেয় না এইখানে বিদ্যুতের উৎপাদনের খরচ যেই পরিমাণ সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সড়ক নির্মাণের যে যে আপনার ব্যয় সব সবচেয়ে বেশি এই উন্নয়নের মধ্য দিয়ে আমরা কি দেখেছি ভাই বলেছেন ভারতবর্ষকে ছাড়িয়ে গেছে দুই তিনটা ব্যাপারে বাংলাদেশ সারা পৃথিবীকে ছাড়িয়ে গেছে যেমন ধরুন এখানে আলট্রা রিচ সবচেয়ে অতি ধনী বৃদ্ধির হার বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সারা পৃথিবীকে ছাড়িয়ে গেছে অতি অতি ধনী বৃদ্ধি অতি ধনী বৃদ্ধির যে হার সারা পৃথিবীকে ছাড়িয়ে গেছে কখন হয় এটা তার বিনিময়ে একশো উনত্রিশ পার্সেন্টের উপরে বৈষম্য বেড়েছে তাদের সম্পদের তুলনা করলে এই এই উন্নয়ন দিয়ে হয়েছে এই যে উন্নয়ন যে কথা আপনারা বলছেন এই যে ভয়াবহ উন্নয়নের কারণ এটা ঘটেছে প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই এক দশ বছর যদি কেউ প্রধানমন্ত্রী থাকেন তার নিজস্ব কমিটমেন্টের কারণে হোক তার আপব্রিঙ্গিংয়ের কারণে হোক জনগণের প্রতি মমত্বের কারণ হোক তিনি ভালো কাজ কিছু করেছেন বিশেষত সেফটি নেট তৈরি করবার ক্ষেত্রে দারিদ্রের তাদের একটা সেই সেফটি নেট বাস্তবায়ন করবার ক্ষেত্রে দলীয়করণ হয়েছে কিন্তু সেই দল যেই দলেরই হোক না কেন সেই মানুষগুলি তো গরিব মানুষ নারী তো ছাড়াও আপনি দারিদ্র মানুষ তারা উপকৃত হয়েছে কিন্তু আপনি আরেকটা গুণের কথা যেটা প্রকাশিত হয়েছে আপনি এটা বলেন নাই সে হচ্ছে আরেকটা কাগ হইল সংগঠন একটা পরিসংখ্যান বের করেছেন যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একশো জন সবচেয়ে শক্তিমান চিন্তাবিদের না এটা পরে অর্থাৎ সবচেয়ে পাওয়ারফুল মানুষদের মধ্যে একজন শুনতে খুব সুন্দর শোনা যায় একটা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে বা রিপাবলিকে প্রজাতন্ত্র একটা খারাপ কথা আসলে আমরা প্রজাতেই অধপতিত হয়েছে এখন সবচেয়ে শক্তিমান যদি রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের প্রধান হন দেশের মানুষের জন্য খুব দুঃসংবাদ অর্থাৎ তিনি প্রবল শক্তিমান হন যার কোনো জবদ্বিতা থাকে না তাহলে একটা সমাজ এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় দেশের রিপাবলিকের প্রধানমন্ত্রী যদি পৃথিবীর একশো জন সবচেয়ে শক্তিমান লোকদের মধ্যে একজন হন তাহলে বুঝতে হবে তার অধীনস্থ যত প্রতিষ্ঠা এবং জনসাধারণ তার দুর্বল মানুষ যখন দুর্বল হয় রাষ্ট্র তখন শক্তিমান হয়ে ওঠে রাষ্ট্র সব ধরনের রাষ্ট্র পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র এক ধরনের নিপীড়নমূলক যন্ত্র সেই নিপীড়নমূলক একটা এটাকে বলে নেসেসারি ইভিল এটা রাষ্ট্র যেমন ব্যবস্থা যেমন দরকার আবার সেই রাষ্ট্রকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনা দরকার রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী যদি সবচেয়ে শক্তিমান হয়ে ওঠেন এটা আমাদের জন্য এমনকি তার নিজের জন্য বা তিনি যা চান তার জন্য ভালো নয় 
দেখুন এই নির্বাচনের সবচেয়ে বড় কুফল হলো আপনারা আওয়ামী লীগ যে যেটা আমি নিজে একজন ব্যক্তিগতভাবে সমর্থক যে কেয়ারটেকার ব্যবস্থা আমি বিশ্বাস করি না অনির্বাচিত ব্যবস্থা যে এই নির্বাচনের পরে আপনারা কি বুকে হাত রেখে কাউকে গিয়ে বলতে পারবেন যে বাংলাদেশে আর কেয়ারটেকার সরকার ছাড়া কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব এই যে একটা অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাকে চূড়ান্তভাবে ন্যায্যতা দিয়েছেন আপনারা তো আমার মনে হয় না পারবেন জোর করে পারতে পারবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে জনসমর্থনে বলিয়ান হয়ে এটা বিরোধী দাঁড়াতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত পারবেন কিন্তু এটা কোনো কাজের কথা না তো এইরকম একটা অবস্থায় আপনার আরো কয়েকটা ক্ষতি এই নির্বাচনের কারণে হয়েছে সেটা এক্ষুনি টের পাওয়া যাবে না আপনি বেঁচে গেছেন আপনি তো এবার এমপি হন নাই মানে এমপি নির্বাচন করেন নাই একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অত্যন্ত সম্মানের ব্যক্তি সম্ভবত একটা দেশের মধ্যে যত ধরনের পজিশন আছে একজন পাবলিক একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যদি বিবেক সম্পন্ন চিন্তাশীল মুক্তি বুদ্ধি সম্পন্ন অধ্যাপক হন কিংবা একজন ন্যায় বিচার পরায়ণ বিচারক হন তাদের যেমন এক ধরনের বড় সম্মান সমাজের মধ্যে সবাই সম্মান করে কিন্তু তাদের চাইতে অন্য ধরনের সম্মান বড় সম্মান একজন জনপ্রতিনিধি থাকার কথা কারণ একটা গণতান্ত্রিক রিপাবলিকে জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে তাদের জন্য আইন প্রণয়ন করে সেই আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের উপকার করে তো বিরাট ব্যাপার ফলে তারা সমাজে সম্মানিত হয়েছেন সবসময় যারা ঠিক মতো নির্বাচিত হয়েছে না তারা যদি পুলিশ আর প্রশাসন দিয়ে নির্বাচিত হন তখন পুলিশ কিন্তু তাদেরকে আর সালাম দিবে না এমপি সাহেবকে ওসি সাহেবকে সালাম দিতে হবে এক হলো সালাম দেওয়া তো স্বাভাবিক ভদ্রতা আমি সেটার কথা বলছি না এই যে সমীহ করে সালাম দেওয়া যেটা আমরা ছোটবেলা থেকে দেখেছি আপনারাও দেখেছেন এমপি সাহেবের একটা সম্মান আছে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা যারা তারা তাদেরকে দেখলে সালাম দেয় বেঁচে গেছেন এইবারের এমপির বিপুল অধিকাংশ আমি সবার কথা বলছি না তাদেরকে এমপি এমপি সাহেবদেরকে ইয়নু সাহেব আর ওসি সাহেব আর সালাম দেবে না তাদের উল্টা সালাম দিতে হবে কারণ তারা জানে যে এরা তাকে পাস করেছে এটা গোটা রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য ক্ষতিকর যারা হয়েছেন তাদের জন্য তো ক্ষতিকর বটেই রাজনৈতিক সংস্কৃতিটা খুব ক্ষতি হয়ে গেল আমাদের এটা কবে কিভাবে আমরা উদ্ধার পাবো আমরা জানি না আর বিএনপির কথা বলছেন বিএনপি পুরো গত দশ বছরে একটা অপদার্থ রাজনৈতিক সংগঠন আদৌ রাজনৈতিক সংগঠন কি না সেইটা বিবেচনা করে দেখবার বিষয় তার নেতা কর্মীদের কেন আপনি লক্ষ্য করুন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার এবং ভোটাধিকার রক্ষার সরকারের যেমন একটা দায় আছে বিরোধী দল একটা দায় আছে এই কথা তো সত্য বিএনপি যখন আপনার মাগুরে ইলেকশন করেছিল আওয়ামী লীগের দিক থেকে যে একটা খুবই অন্যায় রকম একটা ইলেকশন করেছিল সেইটাকে প্রতিহত বিএনপি করেছিল আওয়ামী লীগ তখন ন্যায্যভাবেই বলেছিল যে মানুষের ভোটাধিকার রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার জন্য আন্দোলন দরকার সেই আন্দোলনের মাধ্যমে তারা তারা মনে করেছেন একটা নন পার্টি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের উত্তম ব্যবস্থা তো সেই ব্যবস্থার মধ্যে যে নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনে মানুষ ভোট দিতে পেরেছিল এর সত্য তাহলে আওয়ামী লীগ যখন অপোজিশনে ছিল তখন বিএনপি যখন মানুষ ভোটাধিকার হরণ করার একটা কায়দা কারণ করছিল একটা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে তখন আওয়ামী লীগ এই স্লোগান দিয়ে যে ভোটাধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই ব্যবস্থাটা তারা করেছিল তার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থায় মানুষ ভোট দিতে পেরেছে বিতর্ক সব জায়গায় আছে কম বেশি তো বিএনপি ক্ষমতায় যাবে তো দূরের কথা এই যে এত মানুষগুলি মানুষের ভোটাধিকার হরণ করলো আওয়ামী লীগ সরকার তার জন্য তাকে যে মরিয়া হয়ে কাজ করবার কথা ছিল বা উচিত ছিল প্রয়োজন ছিল আমরা দেখে নাই ওরা বলে যে আমাদেরকে মারে হ্যাঁ মারে এটা সত্য আমি নিজেই তো বললাম তাদের উপর কি কি অবিচার করা হয়েছে কিন্তু আপনার ঘরের মধ্যে যদি আগুন লাগে কিংবা কেউ যদি আপনাকে চারপাশ দিয়ে আটকে ফেলে আপনি যদি জানেন যে এর মধ্য দিয়ে আপনার শাসন্ত করা অবস্থা তৈরি হবে তাহলে যে কোনো পদ্ধতিতে আপনি ঘর থেকে বেরোবার চেষ্টা করবেন এটাই স্বাভাবিক নিয়ম আমি বলতে পারবো না জোর গলায় যে বিএনপি সমস্ত নেপীরণের মধ্যেও এরকম একটা সেই প্রচেষ্টা নিলে তার সফল হতো কিনা আমি জানি না 
এতই নিপীড়নমূলক অবস্থা ছিল প্রচেষ্টাটা ছিল কি প্রচেষ্টাটা আমার কাছে যথেষ্ট পর্যাপ্ত মনে হয় নাই তো দ্বিতীয়ত প্রশ্ন হচ্ছে যে হবি বাকি করে এক রাজনৈতিক দলের যে সাংগঠনিক শক্তি দরকার বিএনপি যদি সহি নির্বাচন হয় তো ভালো করেই পাস করত কিন্তু সেটা তো বিএনপির গুণে পাস করত না আওয়ামী লীগ দশ বছর ধরে যে সমস্ত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা সমাজের মধ্যে জারি করেছিল যে সমস্ত লুটপাটের ব্যবস্থা করেছে অন্যায় অবিচার করেছে তার প্রতি মানুষ বিতশ্রদ্ধ ছিল তার কারণে হয়তো ইনকামপেন্সি ফ্যাক্টরের কারণে তারা ভোট দিত প্রতিপক্ষকে উপায় না পেয়ে কিন্তু নিজের গুণে ভোট আদায় করবার জন্য মানুষের যে ভোটাধিকার রক্ষা করবার জন্য যে প্রচেষ্টা দরকার সেটা দেখবার জন্য তাদের যে ধরনের কমিটি সিস্টেম রাজনৈতিক ব্যবস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক সুষ্ঠু থাকার কথা কিছু তো আমরা দেখি নাই বিএনপির কারা কোন সিদ্ধান্ত এই যে এখনও আমরা দেখছি পত্র পত্রিকায় ধরেন বিএনপির স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার তারা পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন বা আপনার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন যে বিএনপি এই করা উচিত এটা তো বাইরের মানুষের কথা বলার কথা উচিত মনে করেন তাহলে সে করে ফেলেন আপনি তো একজন স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার আপনি তো সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রধান गुंजन सुनि पत्र पत्रिकाय देखी कंगे कथा बोले ग्राउंड लेवे जा रहा है तरह संगे कथा बोले हिना से मध्य को संगत व्यवस्था आना एखो पर तक सतर्कता অবলম্বন করতে আমরা দেখি না তো এই অবস্থায় বাংলাদেশের মানুষকে যে দুর্ভাগ্যের মধ্যে ফেলা এবং যেই ধরনের অথরিটেরিয়ান ব্যবস্থার মধ্যে আমরা পড়েছি সেইটা যদি সামাজিক রাজনৈতিকভাবে কিছু প্রতিবাদ প্রতিরোধ না থাকে তাহলে তো এই যে ডাইনামিক্সটা তৈরি হয়েছে অগণতান্ত্রিকতার স্বৈরতান্ত্রিকতার এটা সবাইকে जनगण তাহলে আর সরকারের সঙ্গে বসা সরকারের সঙ্গে আবেদন নিবেদন করা আপনি তো সরকারই মানেন না সরকার যদি আপনি না মানেন তাহলে নতুন সভাবে সরকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচন করার মধ্যে আপনার আইনি ব্যবস্থা এই ভাই যেটা বললেন ওনার ক্ষমতা থাকলে তো আইন কানুন এগুলি শ্রদ্ধা একটু বেশি করেন হ্যাঁ যেখানে আর ওনার খুব ভালো করে জানেন তাহলে এটা রাজনৈতিকভাবে এই সরকারের পতন ঘটনা ছাড়া তাদের যে বক্তব্য এটা অবৈধ সরকার রি ইলেকশন চাই আর কোনো ব্যাপার থাকে না কিন্তু তাদের মনে হচ্ছে যে একটা কথা বলতে হতো তাই বলেছে কিন্তু এটার কোনো ব্যবস্থা আমরা দেখছি সে সেটা শুধু তাদের নিজেদের জন্য যে ক্ষতি কথা নয় আপনি লক্ষ্য করবেন প্রতিদিন একশো লোক বিএনপির এমনি সাধারণ আমি জানি যদ্দ ভদ্রলোক মানুষ প্রতিদিন সকাল বিকাল প্রেস ব্রিফ করেন আবাসিক প্রতিনিধি নাম হয়েছে মানে বিএনপির আবাসিক প্রতিনিধি হিসেবে আবাসিক হ্যাঁ একটা এবং ঈদের পরে পূজার পরে রোজার পরে এইরকম নানান দিতে থাকেন আমার হলো ড্রাইভার আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা স্যার আপনি তো সবসময় অপোজিশনের সঙ্গে থাকেন ওনার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয় আমি যে কালে ভদ্রে দেখা হয় উনি তো খুব বেরোন না আর আমি তো কোনো পলিটিক্যাল পার্টির অফিসে যাই না বলে স্যার যদি দেখা হয় তো বলেন যে এই তারিখগুলি যাতে না দেয় তখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে এই মামলা শুনানির যেমন তারিখ পড়তেই থাকে পড়তেই থাকে তেমনি ওনাদের আন্দোলন সংগ্রামের তারিখ পড়তেই থাকে পড়তেই থাকে মানুষ আর এটা বিশ্বাস করে না এই বিষয়ে শেষ কথা হচ্ছে যে যে নির্বাচনটা হয়েছে বাংলাদেশের ক্ষতি হয়েছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষতি হয়েছে আওয়ামী লীগের ক্ষতি হয়েছে যত কথাই বলুন না কেন এই কলঙ্ক থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আগা যতদিন পর্যন্ত এই পার্টি থাকে আমি আশা করি এরকম ঐতিহ্যবাহী পার্টি অনেকদিন তাও এই কলঙ্ক থেকে বেরোতে পারবে না এটা কোনো মঙ্গলজনক কাজ হয় নাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কলঙ্কজনক কিনা যায় না সেটা আমি আপনার মন্তব্য কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে নয় একটা দলীয় কর্মী হিসেবে না কলঙ্কজনক নির্বাচন আমি মনে করি না এই জন্য যে আজকে যদি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক নির্বাচন করে বিজয় লাভ করা হতো বিগত দিনে আমাদের অভিজ্ঞতা বাঙালিদের সেটা প্রতিরোধ আন্দোলন হতো 
निर्वाचन कर आगे जोट हो बंगबंधु शेख मुजिब रहमान बंगबंधुर स्रष्टा तरह नेतृत्व स्वाधीन होता अस्वीकार कर कारण उपाय पृथ्वी मैटे स्वीकृत देख घटनाचक्र क्षमता बस ठीक है एक मुक्त जोधा खेत प्राप्त बंगबंधु हाथ खेत नहीं विचार व्यवस्था छोड़ विचार आईन टी बिल्कुल मन आखिर